എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസാണ് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് ടേംസാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒന്ന് നമ്മൾ സൈക്കിൾ എന്താണ് പഠിച്ചു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താണ് മില്ലി സെക്കൻഡിനെ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കണോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സൈക്കിള് അതേപോലെ തന്നെ ടൈം പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്കിളുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി മനസ്സിലായോ ദി നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളും ചേരുമ്പോൾ എന്തായി ഒരു സൈക്കിളായി ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ എണ്ണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ഹെഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കൂ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഏ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും എത്ര ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ടെൻ ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ടെൻ ലാക്ക് ഹെഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ്സിനെ കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കാം ഹെഡ്സിനെ കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെഡ്സിനെ കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കുവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കിലോ ഹെഡ്സിൽ കിട്ടും അല്ലേ ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇവിടെ തന്നെ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ തൗസൻഡ് ഹെഡ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹെഡ്സിന് കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ കിലോ ഹെഡ്സിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹെഡ്സ് ആക്കുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം എന്ത് മതി കിലോ ഹെഡ്സിനെ ഹെഡ്സ് ആക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കിലോ ഹെഡ്സിനെ ഹെഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ്സ് ആക്കുക വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിലോ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിലോ ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എത്ര കിലോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം ആയിരം അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ടു കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് എത്ര ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ഹെഡ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹെഡ്സ് ആക്കുക കിലോ ഹെഡ്സിന് എക്സ് ആക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ്സിനെ കിലോ ഹെഡ്സ് ആക്കുക കിലോ ഹെഡ്സിനെ എക്സ് ആക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്ന എ സിയുടെ എ സി കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് അറിയോ അൻപത് ഹെഡ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അൻപത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് സൈക്കിൾസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അൻപത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾസും വരുന്നുണ്ട് അൻപത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾസും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ശരിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നൂറ് തവണ ഡയറക്ഷൻ മാറും എന്താ കാരണം അൻപത് തവണ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുന്നുണ്ട് അൻപത് തവണ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം നൂറ് തവണ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്നാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷനൽ ആണ് ടൈം പീരീഡിന് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് കുറയും തോറും ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് കാണുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ മനസ്സിലായോ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ടൈം കുറയാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി കുറയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി വരിക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തന്ന ടേംസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈം പീരീഡിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മില്ലി സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മില്ലി സെക്കൻഡിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മില്ലി സെക്കൻഡിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ മില്ലി സെക്കൻഡിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയ
f is equal to 1 by t. Alle, apa yang kita is equal to 1 by t atrian 2 into 10 raise to minus 2. Alle, ini dengan ini simplify cia. Ini 10 raise to minus 2 ini, nama lantai cia. Ini by the mode kita undur ini mandau um 10 raise to 2. Apa yang kita tuh 1 into 10 raise to 2 divided by 2. Alle. 10 raise to 2 in one atri and 10 square on a petri very 100 leveria up and the get a 1 into 100 divided by 2 lay up a 1 into 100 no remetri veria 100 divided by 2 no marimbo 15 gutum and then the frequency the unit heads up and the answer get a 50 heads clear are you okay hmm apa, enggaknya yang ada time period itu kita kerja, nyal frequency kan ada mana selaiyo, okay? Ada tu orang question noka, noko the frequency of a signal is one kilohertz. What is the time period? Ada itu frequency anu tuh, time period kan? Alai, apa nama orang dia nama Adam Tanna Tim Erdi Lekanam. Enda ane the frequency of a signal is one kilohertz. Ada ayat de f is equal to one kilohertz. Nama kita ayam frequency de base unit enda ane hertz an. Alai, apa nama orang enda caya nama kilohertz ni Adam hertz lekik matanam. Enggane ane nama orang kilohertz ni hertz lekik matya kilohertz ni hertz akan dia thousand gunde multiply caya nama. Alai, apa yang dah kita is equal to one into thousand. Alai, is equal to thousand heads nur tu. Okay, ini nama kita dia am time period kanam. Therefore, time period t is equal to one by f. Alai, is equal to one by thousand. Okay, ettraya one by thousand gitu is equal to point zero zero one second. Alai, point zero zero one second. Ini nama kita mana kita orang tunggu di bangi yang kita itu, enggaknya ane point zero zero one second itu baru nama le one milli second ane beri. Alai, enggaknya gitu point zero zero one ni nama le thousand itu gundel multiply itu nama kita ni um, adine milli second ni macam betul. Ale, ayat second ini milli second lekik macam thousand gun de multiply dah mudi. Apa nama kita entuk itu? Point zero zero one into thousand is equal to, entuk itu one milli second entuk itu. Anggini mana cale macam ni dah. Alanggi ini dah boleh tu ni dia mudi point zero zero one second. Okay, apo entah ane frequency entah ane time period clear aile. Okay. Untuk kelas ini, nama kita awasan ini pikir ane. Ini nama kita pertama kali item diskusi dengan karya ini adalah frekuensi ane. Alai, apa yang dah ane frekuensi ane pernah alai. Adine unit yang dah ane. Enak pelajui. Alai, adine sesiapa nama kita pelajui yang dah ane time period um frekuensi dalam lor relation ane pelajui. Alai, apa dengan kita equation kita mana sila item itu jari kuno. Pini nama kita itu aduh beri kecik. Umur anda ceria simple problem sini ceritno kiki. Okay, nama kita adit kelas ini pudia terms pelajui. Aduh beri, semua orang kumur subuh dina. Bye.